ஹாய் ஹரிவன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் சீரியஸ் ஜெர்மீட்டர் இன் தமிழ் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் வீடியோஸ் ஜஸ்ட் ஃபைவ் வீடியோஸ் தான் பட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் லைக் லென்த்தி வீடியோ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சைப்ரஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைப்ரஸ் ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க ஆல்ரெடி ஒரு நைன்டீன் வீடியோஸ் இருக்குது சைப்ரஸில் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேசிக் இன்ஸ்டாலேஷன்லேருந்து லாகின் ஸ்கிரிப்ட் கமெண்ட் லைன் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ ஸ்க்ரீன் ஷாட் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே என்னென்னலாம் நம்ம ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ சேம் கவரேஜ் தமிழில் இருக்கலாம் மேபி அதோட ஜாஸ்தி இருக்கலாம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு சைப்ரஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் வேணும்னா லைக் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி சேனலில் வி ஹாவ் அ இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் ஆல்சோ ஓகே ஸோ சைப்ரஸ் டாட் ஐஓ ரீசண்டாக லாஸ்ட் ஒன் இயராக பார்த்தீங்கன்னா சைப்ரஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ண ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே பூம் ஆகிட்டு வருது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ கம்பெனிஸில் சேம் ஓரளவுக்கு ஆஃப் ஆஃப் த செலினியம் ப்ராஜெக்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சுன்னு தான் சொல்லணும் சைப்ரஸ் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகட்டும் சைப்ரஸ் மட்டுமே மார்க்கெட் இல்லை அதை விட நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் லைக் நைட் வாட்ச்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மகாக்கான் ஒன்று இருக்குது ஸோ நிறைய சின்ன சின்ன டூ டூல் வந்திருக்கு இது இல்லாமல் கோட்லெஸ் ஆட்டோமேஷனும் நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒரு டூல் மட்டும் ஃபேஸ் பண்ணி போயிட்டு ஜாவா ப செலினியம் ஸோ அதை மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் இப்போ நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செலினியமும் வித் பைத்தான் போயிட்டுருக்கு எதனாலனா லைக் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பீப்புள்ஸ் தான் ஸோ ரிசர்ச் வந்து விட அவங்ககிட்ட இருக்கிற பீப்புள்ஸ் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த கிளைண்ட்ஸ் என்ன கேட்போம் என்னோடய டெவலப்பர்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ எனக்கு ஆட்டோமேஷனும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் பெட்டரு அது இல்லாமல் லைட் வெயிட் இன்னும் டெஸ்டிங் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா செட்டப்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஆல்ரெடி சேம் கண்டெய்னர் இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னா அவங்களோட பில்ட் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் சிஐசிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த இமேஜ் தான் ஃபுல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சேம் இமேஜில் அந்த ஆட்டோமேஷனை அவங்க ரன் பண்ண வைக்கலாம் சப்போஸ் ஜாவா இருந்தால் அதுக்கு ஒரு தனி இமேஜ் அந்த ஜாவா செட்டப்புக்கு டாக்கர் இமேஜ் ஃபுல் பண்ணி அதில் நம்ம திரும்ப பில்ட் எடுக்கிற மாதிரியும் வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் மேபி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இது சர்வீஸ் கம்பெனிஸுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸாக இருந்தால் சப்போஸ் நீங்கள் தான் கியூஏடார் டிசைடிங் அத்தாரிட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் யுவர் ஓன் லைக் நீங்கள் உங்களோட டீம் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களோட டீம் அவைலபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நவடேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூம் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது என்ன சொல்லுது டஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் தான் பட் நாட் டஃப் டு லேர்ன் ஸோ எதுவுமே என்ன சொல்லி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே வந்து கஷ்டம் கிடையாது லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குறது தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹோம் பேஜ் ஓகே ஸோ இது சிம்பிள் இன்ஸ்டாலேஷனுங்க இன்ஸ்டாலேஷன் செட்டப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெருசாக அதை இன்ஸ்டால் பண்ண இது இன்ஸ்டால் பண்ணால் டிபெண்டன்ஸி அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ ப்ரீ கண்டிஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நோட் ஆர் என்பிஎம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ கமெண்ட் லைனில் போயிட்டு மேக் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க விண்டோஸ் இருந்து உங்களோட கமெண்ட் லைனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்பிஎம் டைப் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் வரணும் ஆர் என்பிஎம் ஐஃபன் வி என்பிஎம் வெர்ஷன் வரணும் ஆர் நோட் ஐஃபன் வி நோட் வெர்ஷன் வரணும் சப்போஸ் நோடோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணலை சப்போஸ் அந்த கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வருதுங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நோட் இன்ஸ்டால் கொடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நோட் ஜிஎஸ்ஏ வரும் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட் நாட் ஃபோன்னு வருதுன்னா அந்த அதனோட பார்த்து காப்பி பண்ணி நீங்கள் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிளில் செட் பண்ணிடுங்க மோஸ்ட்லி மேக்கில் வந்து பை டி
மேக் வெர்ஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கெட்டிங் ஸ்டார்டில் இன்ஸ்டாலிங் சைப்ரஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷனுக்கு சொல்கிறேன் மேக் லைனாக்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஸோ இந்த டூல் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா டூலுமே அவ்வளோதான் நீங்கள் இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னா அதனோட ஓன் கைட்லைன்ஸ் நீங்கள் எப்பவுமே போய் பாருங்கள் ப்ளஸ் எல்லாேருக்கும் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறது என்னென்னா இந்த இதிலே பார்த்திங்கன்னா இது என்னென்ன மெத்தட் ஏபிஎஸ்லாம் இருக்குன்றதும் இருக்கும் செலினியமுக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி சைப்ரஸ்க்கும் இந்த ஏபி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது கிளிக் கிளாக் க்ளோசஸ் கண்டைன் டிபி கிளிக் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட பேசிக் லேர்னிங்காக இருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்க்குறத விட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் இந்த சைட்டையும் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபார் மேக் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க ஸோ குளோபல் இஸ் ஃபைன் ஒரு ஒரு டைம் குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைப்ரஸ் டாப் சைப்ரஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட் ஒர்க் ஆகும் குளோபலாக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இன்ஸ்டாலிங் சைப்ரஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டைரக்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் எங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு டைரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மேக் டைரக்டரி சைப்ரஸ் ஹாட்டோ ஸோ சம்திங் லைக் ஏதோ ஒரு ஒரு ச ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேங்க சைப்ரஸ் ஆட்டோன்னு சொல்லிட்டு சைப்ரஸ் ஆட்டோ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைப்ரஸ் செட் பண்ணணும் பட் இந்த சைப்ரஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ட்ரிக் ஸ்மால் ட்ரிக்கு கூட கிடையாது இது ஹைலைட்டும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னு தெரியல மேக் ஷூர் யூ ஆல்ரெடி ரன் என்பிஎம் யூனிட் ஸோ சப்போஸ் என்பிஎம் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு என்பிஎம்னு ஒன்று இருக்கணும் பேக்கேஜஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் ரன் ஆகும்னு தெரியும் பட் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் அவங்க ஹைலைட்டாகவே போட்டிருக்கலாம் இது ஒரு ஏதோ நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட்லி இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க மக்கள் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லணுன்னா இதை நீங்கள் என்பிஎம் யூனிட் இருக்கு இல்லையா அந்த கம்மெண்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணால் தான் அந்த இடத்துல அந்த அந்த பர்டிகுலர் டைரக்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் டசன் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்பிஎம் இன்ஸ்டால் கமெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ லோக்கல் லோக்கல் கமெண்ட் ஓகேங்களா எப்படின்னா என்பிஎம் யூனிட் ஸோ இது ஒரு ஒரு பை டிஃபால்ட் சம் ஆப்ஷன் கேட்கும் பேக்கேஜ் நம்ம வந்து சைப்ரஸ் ஆட்டோ ஜஸ்ட் என்டர் கொடுங்க வெர்ஷன் லெட் இட் பி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஆட்டோமேஷன் வெப் அண்ட் ஏபி ஆட்டோமேஷன் என்ட்ரி பாயிண்ட் இண்டக்ட் ஆர் ஜேசன் விட்டுருங்க டெஸ்ட் கமெண்ட் ஓகே டெஸ்ட் கமெண்டோ லெட் இட் பி ஜஸ்ட் டெஸ்ட் மட்டும் கொடுங்க கிட்ட பாசிட்டி இப்போதைக்கு நம்ம எதுவும் புஷ் பண்ணலை கீவர்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களோட ஆத்தர் ஏதாவது ஒரு ஆத்தர் நேம் கொடுத்துக்கோங்க லைசன்ஸ் ஐஎஸ்சி ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு சம்மரி ஒன்று காட்டுது இது இதுதான் ஃபைனலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நீங்கள் எல்எஸ் தேர்ட்டி பார்த்து எல்எஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எங்கனா காப்பி பண்ணி போட்டால் மேபி ப்ராப்ளம் வருமான்னு தெரியல மோஸ்ட்லி என்பிஎம் இன்னிட் கொடுத்தீங்கன்னா அது இனிஷியலைஸ் ஆகிடும் என்பிஎம் ப்ராஜெக்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மலாக க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஃபோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்பிஎம் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணணும் செகண்ட் கமெண்ட் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் சைப்ரஸ்ன்றது குளோபலாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் உங்களோட ஹோம் டைரக்டரில் இந்த சேவ் டேவுன்றது பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலாக இன்ஸ்டால் அந்த அந்த ஃபோல்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு ப்ளஸ் அதுக்கான டிபெண்டன்சி வந்து பேக்கேஜ் ஜேசனில் ஆட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அந்த நம்மளோட அந்த சேவ் டேவுன்ற எக்ஸ்ட்ரா கீவோர்டோட பெனிஃபிட் பேக்கேஜ் ஜேசன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைப்ரஸ் ஒன்று இருக்காது பட் இந்த சேவ் டேவ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் லெட் நம்ம பார்த்தலாம் இருங்க பேக்கேஜ் ஜேசன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது டிபெண்டன்ஸ் பற்றி ஓகேங்களா ஸோ விஏ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு
ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா சேம் டைரக்டில் என்பிஎம் மாடுல் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்பிஎம் மாடுல் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் டைரக்டர் கிரியேட் ஆகும் அந்த அந்த டைரக்டருக்குள்ளே தேவையான டிபெண்டன்ஸி எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரன் பண்ணும்போது ஏதாவது இஷ்யூ வருது பர்டிகுலர் டைரக்டில் அப்படின்னாலும் அந்த பர்டிகுலர் டைரக்டர் மட்டும் கூட நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேரம் ஏதாவது சம் ஃபிக்சஸ் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ இப்போது சைப்ரஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி நம்ம குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ண சைப்ரஸ் இஸ் இன்ஸ்டால் இன் குளோபல் ஸோ அதிலிருந்தே சைப்ரஸ் எடுத்துக்கிச்சு மற்ற தேவை மற்ற பேக்கேஜஸ் எல்லாமே நம்மளோட நோட் மாடல்ஸில் ரன் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோட் மாடல்ஸ் பேக்கேஜில் இருக்கும் ஸோ நோட் மாடல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிபெண்டன்சி நம்ம இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் தேவையான எல்லாமே இருக்கும் இப்போது சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஃபைலில் லைக் நான் என்ன பண்ணுறேன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு யூஸ் பண்ணுறேன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டரை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கோடில் ஒரு நியூ விண்டோ விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம எங்கே க்ரியேட் பண்ணோம் டாக்குமெண்ட்டில் சைப்ரஸ் ஆட்டோ அப்படின்றது க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகே ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அது மட்டும் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த ஒரு ஒரு சைப்ரஸ் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுங்க ஆல்ரெடி ரன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அது எப்போ க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னிங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் சைப்ரஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைப்ரஸ் நீங்கள் கமெண்ட் ஓகே சைப்ரஸ் ஓப்பன் கொடுங்க கமெண்ட் நாட் ஃபோன் தான் வரும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுங்கள் நோட் மாடல்ஸில் ஓ ஆல்ரெடி நம்ம நோட் மாடல்ஸ்குள்ளே இருக்கோம் இல்லையா ஓகே ஸோ நோட் மாடல்ஸ்குள்ளே பின் இல்லைன்னா என்பிஎக்ஸ் சைப்ரஸ் ஓப்பன் ஸோ நோட் மாடல்ஸ்குள்ளே பின்ன்ற ஒரு ஃபோல்டரில் சைப்ரஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதிலிருந்தும் ரன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா என்பிஎக்ஸ்ன்ற கமெண்ட் என்பிஎம் இருந்தாவே என்பிஎக்ஸும் ஒர்க் ஆகும் என்பிஎக்ஸ் சைப்ரஸ் ஓப்பன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வெரிஃபைடு சைப்ரஸ் நம்ம ஆல்ரெடி குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ண பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட எடிட்டர் இங்கே பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம விஷுவல் ஸ்டோ குடி ஸ்டுடியோ கோடில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகிடும் இங்கே இங்கே நமக்கு வியூ வந்த உடனே இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியலில் மோஸ்ட்லி இந்த இன்ஸ்டலேஷனும் ப்ளஸ் நம்ம ஒரு சாம்பிள் ஃபைலை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா நவ் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபைலுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் ஸோ இது எப்படி ரன் பண்ணுறது இப்போ உங்களுக்கு எடிட் இருப்போங்க எடிட்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சைப்ரஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்டிகிரேஷனுக்குள்ளே அட்வான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் எக்ஸாம்பிளில் டூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய என்ன சொல்கிறது கமெண்ட்லேயே இருக்குது ஓகே வித் ஹெல்ப்போடு கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு லைனும் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் சூட் டிஸ்கிரைப் பிஃபோர் ஈச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு சிஒய் டாட் விசிட் அப்படின்றது நம்ம செலின் நம்ம டிரைவர் டாட் கோட்டு அந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ சிஒய் டாட் விசிட் சிஒய் டாட் கெட் ட்ரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஷூட் ஆவ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வித் வேலிடேஷன் நம்ம பண்ணிடும் ஷூட் ஆவ் லென்த் வந்து டூ இருக்கணும் அந்த டூ டூ லிஸ்ட் ஸோ நம்ம அந்த என்ன சொல்லுது ட்ராப் டவுனோ ஒரு லிஸ்ட்டும் இருக்குதுன்னா அந்த லிஸ்ட்லேயே டூ இத்தனை இருக்கணும் டூ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேலிடேஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டோட வேல்யூ பே எலக்ட்ரிசிட்டி பில் செகண்டோட வேல்யூ வாக் த டாக் ஸோ இந்த வேலிடேஷன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் ஒரு லிஸ்ட் வியூவில் பேரண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பேரண்டில் ஃபஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் அ டெக்ஸ்ட் பே எலக்ட்ரிசிட்டி பில் செகண்ட் லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைக் லாஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் ஹாவ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன் ஸோ இதுவும் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்
ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏபி இருக்குது பார்த்திங்களா நெட்ஒர்க் ரிக்வஸ்ட் ஏபி ஆட்டோமேஷனும் பண்ணலாம் அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இப்போ பாருங்கள் ரிக்வஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரிப்போர்ட்டு பிடிடி சின்டெக்ஸ் ஸோ அந்த ஏப் அந்த ஏபிலேயே வந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எப் எப்படியெல்லாம் நம்ம கால் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக நம்ம போஸ்ட்டு டைரெக்டாக பாஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனோட பாடி ப்ளஸ் இதிலே டைரெக்டாக ரிக்வஸ்ட் கெட் கால் பண்ணுறது ஒவ்வொன்றும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான இப்போ கொடுத்துருப்பாங்க இன்டர்செப்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஷேட் டெஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு சினாரியோங்க நீங்கள் இது இந்த சாம்பிள் ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணாதீங்க ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஓகே உங்களால் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் வித் டைப் ஆஃப் அந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பட் எல்லாத்துக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் இதிலே இருக்கும் ஃபைல் அப்லோடு வியூ போட்டு ஸோ நம்ம பர்டிகுலர் வியூவில் வச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் அந்த ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வியூ போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இல்லை வியூ போட்டு இப்போ நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் யூனிஸ் பெருசாக செக் பண்ணோம்னா இந்த வியூ போட்டில் ஒரு சில வெப்சைட் இப்போ மென்தாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் வியூவில் யூஸ் பண்ணால் மொபைல் வியூவில் வரணும் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ ஒரு எலமெண்ட்லாம் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ஆம்பர்கர் வரணும் ஸோ வியூ வெப்பில் வரும்போது அது வேறு மாதிரி வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் வியூ போட்டே நீங்கள் இந்த மாதிரியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பர்டிகுலர் டிவைஸ்க்கு ஆட்டோ ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போங்க ஓகேங்களா லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் பேசிக்காக இதை ரன் பண்ணுறது எப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இது வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் லைன்லேயே ரன் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நம்ம யூஐ ஓப்பன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா சைப்ரஸ் ஓப்பன் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ப்ரௌசர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களோ அந்த ப்ரௌசர் லான்ச் ஆகும் லான்ச் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட் ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு லைனாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டீபாக ஆகும் ஸோ நம்ம வேணால் அது ஓகே இது கீழே இறக்கிக்கோங்க பாருங்க ஸோ எத்தனை டெஸ்ட்டு நம்ம ரன் ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் சப்போஸ் இப்படி ஸ்கர்ஸை மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் அதனோட அதனோட எக்ஸாக்ட் ஆக்ஷன்ஸும் வரும் எங்கெங்கே கிளிக் ஆச்சு அடுத்து என்னென்ன வேலிடேட் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸஸ்ஸு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸஸும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் சப்போஸ் இதில் நெக்ஸ்ட் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் கேஸஸ்ஸு ஓகே ஸோ இது ஒரு வீடியோ மாதிரியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இது டீபக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஓகே இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து இங்கே ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஓகே இதுதான் ஃபெயிலியராக அப்படி நம்ம டீபக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க யூஐயில் ரன் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் லைக் நம்ம டெஸ்ட் கேஸஸ்குள்ளே இன்னொரு டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரைப்குள்ளே இன்னொரு டிஸ்கிரைப் கிரியேட் பண்ணால் சரி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் ரன் பண்ணுங்கள் எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் மேபி நம்ம அடுத்த செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு சாம்பிள் வெப்சைட் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் ஒரு சில இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது டாப் டவுன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த செஷனில் ஸோ நீங்கள் சிஎஸ்எஸ்க்கு புதுசாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் சிஎஸ்எஸ் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் தான் அது யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பாதி பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறதுல மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பாத் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னாவே ஐடி இதெல்லாம் இருக்கா பார்ப்பீங்க இல்லைனா எக்ஸ்பாத் போயிடுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சிஎஸ்எஸும் பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி நான் சொல்லிக் கொடுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் நான் சிஎஸ் சொல்லி கொடுத்தனும் அவங்க யாருமே இப்போ எக்ஸ்பாத் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது மோஸ்ட்லி சிஎஸ்எஸ் தான் பஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் எக்ஸ்பாத் போவாங்க ஓகே ஸோ ஓகே தேங்க்ஸுங்க சப்போஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் ப